ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து எக்ஸாமில் எப்படி நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொரோனா லீவுன்றதுனால உங்களுக்கு என்ன எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க பட் ஆனால் எந்த விதத்துலையும் எக்ஸாம் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வச்சு தான் உங்களுக்கு நீ ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகணும் அதாவது லெவன்த் டுவெல்த் போகணும் அப்படின்னாலும் டென்த்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்கும் அதேமாதிரி டிப்ளமோ சேரணும் அப்படின்னாலும் பாலிடெக்னிக் சேர்னாலும் உங்களுக்கு டென்த்து தான் ஒரு குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை எனக்கு இது நான் கவர்மெண்ட் சைடு போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் சைடில் எக்ஸாம் எழுதணும்னாலும் உங்களுக்கு டென்த்து தான் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நடக்கும் மேபி போஸ்ட்மோன் பண்ணிட்டு போக முடிய பட் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிகிட்டே வாங்க எந்த ஒரு இதுலேயும் சோர் அடைஞ்சிடாதீங்க டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க டெய்லி இப்போ படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஓகேவா அடுத்து இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு போட்ட ஒரு சில கிராஃப் வீடியோஸ் எல்லாம் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டுருங்க உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டென்த்தில் எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த சாப்டர்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது என்னால் டென்த் மேக்ஸே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் என்னால் படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கூட நான் சொல்லக்கூடிய அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து உங்கள் ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுறதோ எதுவுமே உங்களுக்கு தேவை இல்லை சாதாரணமாக ஒரு பேசிக்கான இருக்கக்கூடிய மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலே போதும் நம்ம ஈஸியாக இருந்ததில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் மார்க் பாஸ் மார்க் இல்லை அதுக்கு மேலே அதிக மார்க்கே உங்களால எடுத்து நீங்க வெளில வரலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப உங்களுக்கு நான் வந்து டென்த்தோட கொஸ்டின் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் மார்க் வரும் அதாவது ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க் இருக்கும் ஃபோர்டீனுமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபோர்டீன் இன்ட் ஒன் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது வந்துடும் அடுத்து இது என்ன வரும் அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் வரும் எத்தனை டூ மார்க்ஸ் வரும் அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபோர்டீன் டூ மார்க்ஸ் வரும் ஃபோர்டீனில் நீங்கள் டென் டூ மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேவா டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி அதில் கடைசி கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டினாக இருக்கும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் மார்க்னா எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும் டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி எயிட் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வரும் டூ இன்டு எயிட் சிக்ஸ்டின் இந்த டூ மார்க்ஸ் இந்த எயிட் மார்க்ஸ் மட்டும் என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சாய்ஸில் வரும் அதாவது கிராஃப்லேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் ரெண்டுத்துலேருந்து ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் போதும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா இல்லை ஈஸியாக நான் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மார்க் படிங்க கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியை நல்லா படிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஒன் மார்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் உங்களால் எடுக்க முடியும் கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் இன்னும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது வந்து நான் என்னன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எப்படி எடுக்கலாம் ஈஸியாக எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றது சொல்கிறேன் ஓகேவா அடுத்து இன்னொன்று ஒரு மேஜரான டவுட் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எங்கள் ஒன் மார்க் எல்லாம் புக்குக்குள்ளேருந்து கேட்பாங்களா சார் இல்லை வெளிலேருந்து கேட்பாங்களா ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸில் குறைஞ்சது மினிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் மார்க்ஸ் அதுவும் உங்களுக்கு புக் பேக்லேருந்து ஒன்று வந்துடும் அதாவது டென் கொஸ்டின்ஸ்னாலும் உங்களுக்கு புக் பேக்லேருந்து வந்துடும் மீதி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் லைட்டாக டிஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க உங்களுக்கு அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சு லைட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு டைம் எடுத்து நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே பயப்பட தேவையில்ல அடுத்து கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி பார்ப்போம் கிராஃப் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிராஃபில் இருக்க எல்லா வீடியோஸுமே நான் வந்து லைவாக உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் அந்த இதெல்லாம் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து கிராஃபில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எது எனக்கு அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோம் லெட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் குவார்ட்டர்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் வரும் அடுத்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்ற அந்த மீது உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம்
இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அதாவது ஒன் மார்க் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அடுத்தது கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி படிக்கிறீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஓகேவா இதுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி சாப்டர் வைஸ் அதாவது ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவாதீங்க பயப்பட தேவையில்ல ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அதுலேயும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்ல ஃபார்முலா எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்ல ஈஸியாக தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வரும் ஈஸியாக சம்ஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நார்மலாக இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஒன்னு <laughs> இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு இது கேட்பாங்க இல்லையா இந்த யாரோ டயக்ராம் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் டேபிள்ஸ் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறது ஒரு கொஸ்டின் நாலு இது கேட்பாங்க ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கொடுத்து அந்த இது கொஞ்சம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது லாஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஜி ஆஃப் எஃப் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இன்னொன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்து இன்னொன்று ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க எஃப் ஆஃப் டூட வேல்யூ என்ன ஒருத்தான் <laughs> பாத்துக்கோங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> ஸ்கொயர் ரூட் சம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஹோல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இக்கல் டு பி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஒரு சம் வரும் அடுத்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் செவன் ஐட்டு இஸ்கல் டு ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு சம் வரும் அந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து இப்போ தேர்ட் யூனிட் முடிஞ்சு அடுத்து ஃபோர்த் யூனிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு தேரம் இருக்கு அந்த நாலு தேரம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த நாலு தேரமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேரத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் வரும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வரும் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரமே எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏபிடி பிபிடி தேரம் அப்படின்ற ஒன்று சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா தேர்ஸ் தேரம் அப்படின்றத சொல்லலாம் நம்ம படித்தது எல்லாமே என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரம் அப்படின்றத தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் சப்போஸ் இப்போ கொஸ்டின் இல்லை ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் தேல்ஸ் தேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா தேல்ஸ் தேரம் அப்படின்னா என்னன்னு நினச்சி பயந்துடாதீங்க தேல்ஸ் தேரத்தோட இன்னொரு பேர் தான் பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரம் இல்லை அதே இதை இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பிபிடி தேரம் அப்படின்றது சொல்லலாம் ஸோ அதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதில் வேணாலும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ அதனால அந்த இன்னொரு ஒரு பேர்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் ஆங்கிள் பைசெக்டர் தேரத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏபிடி தேரம் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகேவா சோ ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூ ஏபிடி தேரம் கேட்டாங்க அது ஆங்கிள் பைசெக்டர் தேரம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால நீங்க எதுவும் படத்துப்படாதீங்க பொறுமையா பார்த்து நல்லா படிச்சு எழுதுங்க ஓகேவா அடுத்தது பிதாகஸ் தேர் அந்த பிதாகஸ் தேரத்து நல்லா பாத்துக்கோங்க ஆல்டர்னேட் செக்மெண்ட் தேரம் ஆல்டர்னேட் செக்மெண்ட் தேரத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த நாலு தேரத்தை பாத்துக்கோங்க நாலு தேரத்துல இருந்து ஒரு தேரம் கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா நீங்க அட்டன் பண்றீங்க இந்த தேரமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் நல்லா எழுதிக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்தது என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா டயக்ராம் டயக்ராத்து அடுத்து டூ ப்ரூ டூ ப்ரூ கரெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அடுத்தது ப்ரூஃப் அப்படின்றத போட்டு எழுதுங்க போட்டு கடைசியில் ஹென்ஸ் ப்ரூட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எழுதிடுங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஆர்டரில் போட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஓகேவா அடுத்து ஃபிஃப்
ஃபிஃப்த் யூனிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் குவார்ட்டர் லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு சம்மும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா ஆஃப் குவார்ட்டர் லெட்டர் இல்லை ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டுத்துலுமே எது வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டுமே பாருங்க ரெண்டுத்துலேருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுலேயும் மோஸ்ட் எது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் குவார்ட்டர் லெட்டர் அந்த ஏரியா ஆஃப் குவார்ட்டர் லெட்டர் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் யூனிட் சிக்ஸ்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே பயப்படக்கூடிய ஒரு யூனிட் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் யூனிட்டா ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி பார்த்தாலே எங்களுக்கு பயமா இருக்கு சார் எங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியே வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிலேருந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய கடைசி சம்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ யூனிட்ல இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் கடைசி இது கேட்பாங்க அது முடிஞ்சிச்சுனா பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா அதை விட இன்னொன்று என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் அதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்து வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கும் ஒரு சில சம்பளம் ரெண்டுமே ஒரே ஆங்கிளா இருக்கும் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இலிவேஷனே இருக்கும் இல்ல ரெண்டுமே ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சம்பளம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இலிவேஷன் ரெண்டும் கலந்து மாதிரி கூட இருக்கும் ஸோ இல்ல இன்னொன்று என்ன உங்களுக்கு இது அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க இது பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா இல்ல வந்து எல்லாமே நீங்க வந்து டேன்டிட்டா மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க வேற எதுவுமே நீங்க யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க சைனோ காசு ஒண்ணுமே தெரியாம அந்த क्वेश्चन விட்டு வரதுக்கு பல இந்த மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா குறஞ்சது உங்களுக்கு 1 மார்க் இல்ல 2 மார்க் ஆதோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்டெப் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ அதனால ட்ரிக்னோமெட்ரி விடாதீங்க ட்ரிக்னோமெட்ரி ஈஸியா தான் இருக்கும் நீங்க டயகிராம் மட்டும் போட்டுட்டீங்க அப்படினாலே போதும் டயகிராம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம்மே போடுவோம் ஸோ அந்த டயக்ராம் மட்டும் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கு நீங்கள் போடுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு லைவாகவே உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன் இல்லை உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகேவா சிக்ஸ்த் யூனிட் அடுத்து செவன்த் யூனிட் செவன்த் யூனிட்டை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியை விட அதிகமாக பயப்படுறது செவன்த் யூனிட் மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஃபார்முலாஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் யூனிட்ல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மெல்டர்ட் அப்படின்றது கேட்பாங்க இல்ல ரீகேஸ்ட் அப்படின்றது கேட்பாங்க இந்த மெல்டர்ட் அப்படின்னா ஒரு ஷேப்ல இருந்து இன்னொரு ஷேப்பா நாங்க கன்வெர்ட் பண்றோம் அதாவது ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் சாரி ஒரு கியூப் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கியூப் இல்ல ஒரு கோன் எடுத்துக்கிறோம் கோன் எடுத்து சிலிண்டரா மாத்த போறோம் அப்ப என்ன அப்படின்றத தான் கேட்டிருப்பாங்க அதுல வந்து அந்த மாதிரி சம் அந்த மெல்டர்ட் ரீகேஸ்ட் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இதுலயும் உங்களால அட்டன் பண்ண முடியல எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு சார் நான் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி மின்சுரேஷனையும் விட்டுறேன் சார் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா அதை விடாதீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா டேன்டிட்டா இருக்கல் டு ஆப்போசிட் சைட் டிவலப் பை அஜஸ்டன் சைட் அடுத்து அந்த டிகிரி வேல்யூவை போட்டு அதுக்கான வேல்யூ என்னன்றது போறீங்க டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகினா அதோட வேல்யூ ஒன் அந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கே உங்களுக்கு ஒன் மார்க் வரும் அதே மாதிரி மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால எந்தெந்த ஃபார்முலா படிக்க முடியுமோ அந்தந்த ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க படிச்சு வச்சுட்டு அங்கே என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்க என்ன ஷேப் வந்துருக்குன்னு பாருங்க என்ன ஷேப் வந்துருக்கோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருந்தாங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா என்ன கேர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா என்ன வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா என்ன இந்த ஃபார்முலா மட்டுமே நீங்க எழுதுவீங்க இந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதி வச்சிங்கனாலே ஸ்டெப் மார்க் தான் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் இல்லை டூ மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால எதுவுமே விடாதுங்க எந்த கொஸ்டினுமே விடாதீங்க எல்லா கொஸ்டினுமே அட்டன் பண்ணுங்க ஈஸியா அதாவது ஃபார்முலா மட்டுமே அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒன் மார்க் இல்ல டூ மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபார்முலா கண்டிப்பா எழுதுங்க எல்லாருக்குமே ஃபார்முலா எழுதி கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு மார்க் வரும் அடுத்த எயிட் யூனிட் எயிட் யூனிட்டை பொறுத்தவரை பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது சார் அப்படின்னு நினைச்சா கூட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் சம்மு போட தேவையில் அந்த
ப்ராபர்ட்டி எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சார் அதை பற்றி எதுவுமே எனக்கு தேவையில்ல சார் நான் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன் சார் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ப்ராபர்ட்டி ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ப்ராபர்ட்டி நல்லா பாருங்க ப்ராபர்ட்டிலையும் மோஸ்ட்லி எந்தெந்த சம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கார்ட்ஸ் சம் பாருங்க டைஸ் சம்ஸ் பாருங்க காயின் சம்ஸ் பாருங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு சாப்டர் வைஸ் எது எல்லாம் ஓரளவு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கீழே பிடிஎஃப்பாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிடிஎஃப்பை பார்த்து நீங்கள் படிங்க ஸோ சென்டம் எடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க சென்டம் எடுக்கிறவங்க எல்லாமே தான் நீங்கள் படித்தாலும் அதாவது புக்குக்குள்ளே இருக்க இன்சைட்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் டூ நம்பர் அது திங்க் திங்கிங் கார்னர் இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் எதையுமே ஒமிட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தருவேன் ஓகேவா அடுத்து ஃபார்முலா உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாலும் ஃபார்முலா வந்து கீழே பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் அடுத்து இப்போ இந்த புக் எனக்கு இருக்கு சார் இது பழைய புக்கில் இருந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மேபி ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த சமச்சர் கல்வி அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கு அந்த புக்கு உங்களுக்கு நான் பிடிஎஃபாக கீழே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அந்த புக்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அந்த புக்கை நல்லா பாருங்கள் அந்த புக்கில் வந்து மேக்ஸ் நீங்க <laughs> அடுத்தது இந்த சாப்பிட வயசு எதுலாம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்றதும் கொடுக்குறேன் அடுத்து ஃபார்முலாஸ் தேவை சார் எனக்கு ஃபார்முலாலாம் மட்டும் தனியாக தேவை சார் எனக்கு எனக்கு ஒரு பிடிஎஃபாக எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க சார் நான் அந்த இதை மட்டும் நான் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கும் நான் பிடிஎஃபாக கீழே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் படிங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே படித்து எழுதி பாருங்கள் அடுத்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்ட் இருக்க மாதிரி இந்த மேக்ஸையும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே போகிறீங்க ஸோ அப்படி படிச்சிங்கன்னா உங்களால் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒரு சம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அந்த சம் உடனே நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களை நீங்கள் எதில் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறீங்க எதில் இது பண்ணுறீங்க போட்டுட்டு நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணி எதில் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியும் பார்த்து பார்த்து போடாதீங்க ஒரு தடவை ஒரு சம்மை பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஒரு சம்மை ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல பார்த்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் சைட்ல ஒரு ரஃப் நோட் எடுத்து வச்சு போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்தா தான் மேக்ஸ் உங்களுக்கு பிரெயின்ல ஏறும் இல்லைனா உங்களுக்கு ஏறுறது வாய்ப்பே கிடையாது சாதாரணமாக படிச்சுட்டு போவீங்க அப்படி படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் மார்க் ஆகிய ஹையஸ்டாக உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு சம் சின்னதாக ஒரு சம் ஒரு டூ மார்க் தான் சார் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த டூ மார்க்கை கூட நீங்கள் கீழே உட்காந்து ஒரு புக்கை எடுத்து வச்சு போட்டு பாருங்கள் நோட் எடுத்து வச்சு போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தா தான் உங்கள் பிரெயினில் மண்டையில் ஏறும் ஸோ அந்த இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நல்லா படிங்க ஸோ கொரோனா லீவுன்றதுனால இது உங்களுக்கு நல்ல டைம் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இன்னும் ஒரு டூ வீக்ஸ் வரை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க டெய்லி உட்காந்து படிங்க நீங்களே ஒரு பிளான் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸ் எப்போ படிக்கலாம் சயின்ஸ் எப்போ படிக்கலாம் அடுத்தது சோஷியல் எப்போ படிக்கலாம் தமிழ் எப்போ படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் எப்போ படிக்கலான்றது ஒரு பிளான் போட்டுக்கோங்க அந்த பிளான் ஏற்ற மாதிரி உட்காந்து படிங்க மேக்ஸ் நீங்கள் போட்டு போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஏறும் ஸோ அதனால் மறக்காமல் போட்டு போட்டு பாருங்க தேங்க்யூ